ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓ እና በአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ 16 ፈጻሚ አባላት መካከል በኢትዮጵያ ከለውጥ ወዲ ባሉ ችግሮች ላይ ውይይት መካሄዱን የሳት ምንጮች ገለጹ የሁለቱም ፓርቲ 16 ፈጻሚዎች ውይይት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ከተካሄደ በኋላ ችግሮቹን ገምግመው ለውጡን ይበልጥ ለማስቀጠል የጋራ ስምነት ላይ ደርሰዋል ኦዴፓ እና አዴፓ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባሉ ችግሮች ላይ መክረው ከተማዋን በጋራ ለመምራት በሚያስችላቸው ጉዳዮች ላይ መስማማታቸውን ምንጮቻችን ገልጸዋል ምናላቸው ስማቸው ተጨማሪ ያለው በኢሃዲግ ውስጥ ጥልቅ ታድሶ መካሄዱን ተከትሎ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስልጣን ሲለቁ ግንባሩ የድርጅቱን አመራሮች ለመለወጥ ባደረገው ሂደት የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓ እና ያማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ስትራቴጂካዊ አጋርነት በማሳየት ህዋትን ከፖለቲካ አገዛዝ መንበሩ እንዲለቅ ማስቻላቸው ሲነገር ቆይቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንዲመጡ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እና ፓርቲያቸው አዴፓ የተጫወቱት ሚና ከፍተኛ እንደነበረም ሲገለጽ ቆይቷል ለውጡ ኡን ከሆነ በኋላ ግን ሁለቱ ፓርቲዎች መተጋገዛቸውን ቢቀጥሉም በስልጣን አመዳደብና በአስራር ግልፈቶች የተነሳ በመሃላቸው ንፋስ ሳይገባይ ቅርም የሚሉ ውስጣዋቂዎች አሉ። በኦዴፓ የሚመረው ለውጣ ኃይል የስልጣን መንበሩን ከተቆጣጠረ ወዲ በአዲስ አበባ ከንቲባ አመዳደብና ምርጫ ላይ የፖለቲካ ክፍተ ተፈጥሮ እንደነበረም ይነገራል። ለአዲስ አበባ ከንቲባነት የለውጡ አካል ናቸው ከሚባሉት አንዱ ዶክተር አምባቸው መኮንን በፓርቲያቸው አዴፓ ማካኝነት ታጭተው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይሁን ታካገኙ በኋላ በኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በኩል ከፍተኛ አመራሮች አዲስ አበባ በኦሮሞ ለትመረ ይገባታል በማለታቸው የዶክተር አምባቸው ምደባ እንዲቀር መደረጉም ነው የሚገለጸው በዚህ ጉዳይ ላይ ልዩነት ተፈጥሮ ቢቆይም አዴፓ ለውጥ እንዲጠናከር ባለው ፍላጎት ምክንያት ኢንጂነር ታከለ ኡማ በአዲስ አበባ በመክትል ከንቲባ ማዕረግ ከተማዋን እንዲያስተዳድሩና አዴፓም ወይዘሮ ዳግማይት ሞገስን በመክትልነት እንዲሰየሙ ፈቅዶ ሁለቱም ፓርቲዎች ልዩነቶቻቸውን በወቅቱ ለማስወገድ ይችላል ከለውጥ በኋላ በፌደራል ደረጃ በነበረው የካቢኔ ሹመትና በመንግስት የስልጣን እርከኖች ያለ ዩሉንታ ገንዘብና ስልጣን ባለበት ቦታ ሁሉ እየተመዳደቡ ነው በሚል ሲታሙ የቆዩት የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓ አመራሮች የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲንና ሌሎችንም የኢሃዲ ጋባል ድርጅቶች ገሸሽ አድርገዋል ተብሎ ሲተቹም ነበር ይህ በእንዲ እንዳለ ነው እንግዲህ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓ እና ያማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ 16 ፈጻሚ አባላት የለውጥ ሂደቱን በተመለከተ ሰሞኑን በአዲስ አበባ ግምገማ አካሄደዋል ለተባለው የኢሳት የመረጃ ምንጮች እንዳሉት ከያንዳንዳቸው ፓርቲዎች 9910 ፈጻሚዎች በጠቅላላው 18 አባላት በተገኙበት በኢትዮጵያ ከለውጥ ወዲ ባሉ ችግሮች ላይ ሰሞኑን ውይይት አካሄደዋል የሁለቱም ፓርቲዎች ውይይት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ከተካሄደ በኋላ ችግሮችን ገምግመው ለውጡን በጋራ ለማስቀጠል ስምምነት መድረሳቸውን የተነገረው የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እና ያማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባሉ ችግሮች ላይ መክረውም ከተማዋን በጋራ ለመምራት በሚያስችላቸው ጉዳዮች ላይ መስማማታቸውን ምንጮቻችን ገልጸዋል እንደ ምንጮቻችን ገለጻ በአዲስ አበባ በተለይም በክፍለ ከተሞችና በወረዳዎች የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አመራር አባላት ከመታወቂያ አስተጣጥና ያልተገባ ነገር ከማድረግ ጋር በተያዘ የከተማዋን ህዝብ እንዲመሰቃቀል ተደርጓል በክፍለ ከተሞችም የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሚና በስቶ በመታየቱ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አመራሮች ጥያቄ በማንሳታቸው አሰራሩን እንዲስተካከል መስማማታቸው ለማወቅ ተችሏል ከዚሁ ጋር ተያይዞም በኢንጂነር ታከለ ኡማ ያመራር ሁኔታን በተመለከተ ግምገማ ተካሂዷል የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ሆኖ በቅርቡ በአዴፓ የተሾሙ ታቱ እንዳወቃብጤ ከኢንጂነር ታከለ ኡማ ጋር ሁኔታውን በመተጋገዝ እንዲያስተካክሉ መመሪያ መተላለፉንም ምንጮች ገልጸዋል መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሁለቱ ፓርቲዎች ግምገማ በኋላ አዴፓ ከአዲስ አበባ ከተማ ካድሪዎቹ ጋር ተያይቷል በዚሁ ጊዜ ማቶ ምግባሩ ከበደና አቶ እንዳወቃብጤ አዲስ አበባ የኗሪዎቿና የአፍሪካ መዲና እንጂ ማንንም አይደለችም የሚል መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላም ባሁን ጊዜ የአዴፓና የኦዴፓ የጋራ ትብብር ከግምገማው በኋላ ይበልጥ መጠናከሩ ይነገራል ህዋት አሁን ባለው የኃይል አስተላለፍ በኦዴፓና አዴፓ መካከል ልዩነት በመፍጠር የኦሮሞና ያማራ ህዝብ እንዲጋጭ ፍላጎት እንዳለው የሚናገሩ የፖለቲካ ተንታኞች አሉ። በኢሃዲ ጋባል ድርጅቶች መካከለም አሁንም ያልጠራ የሐሳብ ልዩነት መኖሩም ይነገራል። 
በ40 ምንጭ ከተማ ያለው የመልካም አስተዳደር እጦትና ኢሰባዊ ድርጊት የተባበሰ መምጣቱን የከተማዋ ነዋሪዎች ገለጹ ነዋሪዎቹ ለኢሳት እንደገለጹት እንደ ሀገር መጥቷል የተባለው ለውጥ 40 ምንጭ ከተማን አላካተተም ትላንት ከህዋት ጋር ሆነው ህዝቡን ሲያስቀያዩ የነበሩ አመራሮች አሁንም በስልጣን ላይ መሆናቸው በከተማው ያለውን ችግር የከፋ አድርጎታል ይላሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ኢሳቲ አመራራ ካላቱን ለማነጋገር ያደረገው ሙከራ አልተሳካም። እየሩሳሌም ተክለ ጻድቅ ተጨማሪ ያላት። የህዋት አገዛዝ ከስልጣን ተወግዶ አዲስ የለውጥ አመራር መጥቷል ቢባልም የ40 ምንጭ ከተማ ግን ከዚህ ለውጥ ተጠቃሚ ያሉ ነች የሚያሉ ነዋሪዎች አም ትላንት በህዋት አገዛዝ ስልጣን ላይ የነበሩ ታካላት አሁንም ከተማዋን ያስተዳደሩ ነው ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ከሆነ እነዚህ አመራሮች በስልጣን ላይ መቆየታቸው ብቻ ሳይሆን ለከተማዋ حزب ስጋት እንደቀን የነበሩ አሰራሮችን ለመመለስ በመስራት ላይ መሆናቸው ደግሞ ችግሩን የከፋ አድርጎታል አሁን ይሄድስ አለ እኛ ያለው ምን ማንተ ማን አክሊና ነው ደግሞ እዚህ ወራ ብሎ አንድ ማንችን ለማከናከር መጥሻን ጎን ለማከናከር ስለዚህ ከተማው ብሎ የነበሩ ያፈረስቶችን እንደገና በአዲስ መልክ እንቀጥላለን ብሎ ስለዚህ አልተቀበላቸው አመራሩ እየሄደበት ያለውን ህግ ወጣ አሰራር መቃወም አይቻለም የሚቃወም ካለ ለጣፋንታው የከፋ ነው ብሏል ነዋሪዎቹ ለኢሳት በዚህ ተሳፋ ላይ የተናገሩ አልተወችም እየመረጡ ያቀራቸው ይያጠቃዩቸው ነው ወጣቶች እንደተሳፋ ላይ የተናገሩትን ያሳደዱ ወደላ እየተጠቀጡ ሽማግሌዎችን እየተጠቀጡ ባሉ ጊዜ ባርባሜ ኮሪያ ወረዳ እስርቤቱ ውስጥ ከ20 ማርክ ወጣቶች ታስቡ ይገኛሉ በግፍ የታሰሩ ሰዎች እንዳይፈቱ ደግሞ የምናጣራው ጉዳይ ያለን በሚል የሚጠየቀው የጊዜ ቀጠሮ ዜጎችን የማሰቃያ መንገድ ሆኗል ብሏል 40 ምንጭ በሹክ የተከበበች ከተማ ሆነ አለ ጅምልት ነዋሪዎቿ እየدرسባቸው ያለውን አስከፊ ችግር ለመንገር ቢፈልጉ እንኳን ስልጣን ላይ ካለው አካል የሚገኝ አንዳች መላሽ ለም 40 ምንጭ ላይ መረጃ ቢሆን ከተማ አስተዳደር ይሆን ደግሞ አነጋግሮ ውጤት ማምጣት አይቻልም አያነጋግሩም ቢያነጋግሩም ውጤት የሚሰጡ ሁኔታ አይነት ይለም ነው ምንሽ አንድ ሁሉና ተከባብሮ የኖረን ህዝብ ለማለይት የሚሰራው ኃይል ተውሊባል ይገባዋል በከተማዋ እየተባባሰ የመጣው የኑሮ ድነት ካለው የመልካም አስተዳደርና የኢሳባይ ድርጊት ጋር ታይዞ የከተማዋን ችግር አሳሳቢ ያድርጎታል የከተማዋን ዋሪዎች የሚያቀርቡት ጥያቄ አንድና አንድ ብቻ ነው የፌደራል መንግስቱ በአስቸኳይ ለችግሩ መፍቴ ሊያመጣ ይገባል ይሜን ኢሳት በጉዳዩ ላይ መላሽ ለማግኘት ወደ ሚመለከተው አካል ያደረገው ሙከራ ሊሳካለት አልቻለም ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ መላሽ የሚሰጣ አካል ካለ ኢሳት ለማስተናገድ ዝግጁ መሆኑን ይገልጻል አዲስ አበባችን ማህበራዊ ንቅናቄ የተሰኘን ቅስቀሳ በይፋ መመስረቱንና ስራ መጀመሩን አስተዋቀ የንቅናቄው ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት አቶ ሱራፌል ዘውዱ ከኢሳት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንቅስቀሳው የተመሰረተ ወደ ስራ የገባው የአዲስ አበባ ህዝብ መሰረታዊ ችግሮች መነሻ በማድረግ መፍቴ ለመፈለግ ነው ብለዋል ሰውነት ተመስገን ዝርዝር አለው አዲስ አበባችን ማህበራዊ ንቅናቄ ለመመስረት አራት ወራትን ፈሽቷል ሊላሉ የንቅናቄው ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት አቶ ስራፌል ዘውዱ በእነዚህ ጊዜያት ውስጥና ከዛም ቀደም ብሎ ንቅናቄው በአዲስ አበባ ያሉትንና መስራታ የሚባሉ ችግሮችን ሲያጠና ቆይቷል ንቅናቄው ሲመሰረትም በዋናነት የአዲስ አበባ ህዝብ መስራታ የሚባሉ ፍላጎቶችን መሰረት አድርጎ ነው የከተማ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ችግሮች መሰረት አለባቸው ብለን ውይይት አድርገናል ለዚህ የማህበር መስራቾች ማለት ነው ያዲስ አበባ ጉዳይን በንቅናቄው እምነት የኗሪዎቹ ነው ይላሉ አቶ ስራፌል ያዲስ አበባ ኗሪዎች እስካሁን የመረጠው የራስ የሆነ መሪ የለው ንቅናቄውን በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ ነው ግዚያዊው ፕሬዝዳንቱ የተናገሩት የአዲስ አበባ ህዝብ ለበርካታ ነታት ኢትዮጵያዊነት አድርጎ የሄደበት ሂደት ነው ያለው አሁን ግን በአንኛነት ኢትዮጵያዊነት መሰረት አድርጎ ነው የሚንቀሳቀሰው ከዛ በኋላ ደግሞ ግን ይሄ የአዲስ አበባ ጉዳይ በእኛ አመት በማህበራችንነት የኗሪዎቹን ናቸው እንጭ ብለን ነው እንግዲህ የምናስበው ማለት ነው። እንዳቶ ስራፌል አባባል ንቅናቄው ቅድመ ዕውቅና ተሰጥቶት ስራውን ጀምሯል። አባላትን የማደራጀት ስራም ቀጣይ የንቅናቄው አጀንዳ ነው። ያው ጣነ ክራይቴሪያ አለ አጠጋላይ ምናልባት የዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ኗሪ የሆነና አዲስ አበባ ውስጥ ምንት ያለውን አባል እንግዲህ ለመመዝገብ እንደ ፕሬቴሪያ አስቀምጠው ማለት ነው። ማህበሩ በቀጣይ ማቅሙን አጠናክሮ የጀመረውን ዓላማ ከግብ ለማድረስ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከጎኑ እንዲቆሙለት ጥሪ ሆነ አቀርቧል። ለገቢና ለወጪ ንግድ አገልግሎት በሚሊየን የሚቆጠር ዶላር ወስደውና ምርቶች ወደ ውጭ ልከው ገንዘቡን ወደ ሀገር ቤት ያልመለሱ 240 ድርጅቶች ቤራዊ ባንክ መለየቱን ዋዜማ ሬዲዮ ዘገበ። 
ባለፉት 14 አመታት በርካታ አስመጪዎች የተለያዩ ምርቶችን እንዲያስመጡ ከተለያዩ ባንኮች የውጭ ምንዛሪ ተፈቅዶላቸው ነበር ነገር ግን ምርቱን ሳይመጡ እንዲሁም ምርት ልከው ተመጣጣኝ ውጭ ምንዛሪ ሀገር ውስጥ ያስገቡ በመንግስት በተደረገ ጫና ከቤራዊ ባንክ እገዳቸው ተነስቶላቸው ተጨማሪ ምንዛሪ መውሰዳቸው ተረጋግጧል ዝርዝር አለ ግርማ ደገፋ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ህግ መሰረት የትኛው ማስመጪ ከየትኛው ንግድ ባንክ በተፈቀደለት የውጭ ምንዛሪ ተመጣጣኝ ምርት ማስገባት ይኖርበታል በዚህ ህግ መሰረት በወሰረው የውጭ ምንዛሪ ተመጣጣኝ ምርት ካላስገባ በድጋሚ ምንም አይነት ምንዛሪ አይፈቀድለትም ምርት መላክም አይችልም ብሔራዊ ባንክም እንዲህ አይነት ችግር የተገኘባቸው ነጋዴዎች ምንዛሪን ከየትኛው ባንክ እንዳገኙ የማድረግ ስልጣን እንዳለውም እየተነገረው የዋዜማ ሬዲዮ ዘገባ እንደሚያመለክተው ይህን አሰራር በጣሰ መልኩ በርካታ ነጋዴዎች እንደ ልብ የውጭ ምንዛሬ ሲፈቀድላቸው ቆይቷል። በዘገባው እንደተመለከተው ከባለስልጣናት ጋር በነበረችው የጥቅም ተሰስርና የልማት ፕሮጀክቶችን ከሌላ በማድረግ እንዲሁም በሀገሪቱ በአቅርቦት ላይ የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት በሚደረግ ጥረት የመፍትሄ አካል ሆነው በመቅረብ ከባንኮች ያለገደብ ምንዛሬ ሲወስዱ የነበሩ ድርጅቶች በርካታ ናቸው። በዚህ ድርጊት ውስጥ የ240 አስመጭና ላኪዎች ዝርዝር መታወቁ ነው የተገለጸው። ዋርካ ትሬዲንግ የተባለ ሰሊጥ ላኪ ኩባንያና አብዱል ሰመድ ቡና ላኪ ምርቶችን በላኩ ቁጥር በትንሹ ከ1 ሚሊየን ዶላር በላይ ሀገር ውስጥ የሚያመጡ መሆናቸው ታውቋል። በመስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ መሶቦ ቢልዲንግ ማቴሪያል አስገዶ ማብራሃና ኤዜድ ፒኤልሲ እንዲሁም ጎላጎል ትሬዲንግ ብረትን ጨምሮ የተለያዩ ምርቶችን በተለያየ ጊዜ ለማምጣት ምንዛሪ ተፈቅዶላቸው ነገር ግን ምርቶቹ መምጣታቸው ሳይረጋግጥ እንደገና የውጪ ምንዛሪ ተጠቃሚ ሆነዋል አይካ አዲስና ኢቹር የተባሉ የጨርቃጨርቅ ኩባንያዎች ደግሞ ጥሬቃ ለማምጣትና ምርት ሲሉኩም ምንዛሪ ማስቀረታቸው በዝርዝሩ ላይ ተጠቅሷል ሆኖም ሁሉም ኩባንያዎች ለዚህ ተግባራቸው ተመጣጣኝ እርምጃ አልተወሰደባቸውም ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት እስከ 11 ቢሊዮን ዶላር ህጋዊ ባልሆነ መልኩ ከሀገር ወጥቶ እንዲሸሽ የተደረገባት ሀገር መሆኗን ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ወንጀል ጥናቶች እንደሚያመለክቱ ዋዜ ማዘግቧል። በመጨረሻ በኢትዮጵያ በቀይ ሽብር ጊዜ የሰባዊ መብት ጥሰት የተፈጸመ ኢትዮጵያዊ በተጭ በረበረ መንገድ የአሜሪካን ዜግነት በማግኘቱ በቨርጂኒያ ፍርድ ቤት ጥፋተኛ ተባለ። መርጊያ ንጉሴ አብተ የሴ ተባለውና የ58 አመት እድሜ ያለው ኢትዮጵያዊ የሀገሪቱን ህግ በመጻረር በኢትዮጵያ በቀይ ሽብር ግዜ መሳተፉን ሳይገልጽ በአስተት መረጃ የአሜሪካን ዜግነት አግኝቷል። ግለሰቡ ፍርድ ቤት ከቀረበ በኋላ ጥፋተኛነቱን በማመኑ ለመጪው ግንቦት የመጨረሻውን ፍርድ ሊያገኝ ቀጠረው መያዙን ጀስቲስ ኒውስ ዘግቧል። ሰውነት ተመስገን ተጨማሪ ያለው። መርጊያ ንጉሴ ሀብተ የሴ ተባለው ኢትዮጵያዊ በቀይ ሽብር ዘመን ከፍተኛ የሰባዊ መብት ጥሰት የፈጸመና በወንጀል የተሳተፈ እንደሆነ የጉዳቱ ሰበላባዎች ያስታውሳሉ። ከ1969 ዓ.ም. እስከ 1970 በነበረው የቀይ ሽብር ዘመን ዋነኛ ተዋና የነበረው መርጊያ ንጉሴ አሜሪካን አገር ከመጣ በኋላ በተጨበረበረ መንገድ የአሜሪካን ዜግነት ማግኘቱ በግ እንዲጠየቅ አስችሏል። መርጊያ ንጉሴ ዜጎችን በማሰር በማሰቃየትና ከፍተኛ ድብደባ በመፈጸም የቀይ ሽብር ተዋናይ መሆኑ ንስክርነት ያቀረቡት ኢትዮጵያውያን በመጨረሻ ለፍርድ እንዲቀርቡ አስችሏል። መርጊያ ንጉሴ ወደ አሜሪካ የመጣው በ1990 ዓ.ም. ድረስ ሲሆን ለሀገሪቱ የአሜሪካ መስሪያ ቤት በርካታ ውሸቶችን በመዋሸት የጥገኝነት መብት አግኝቶ ከቆየ በኋላ በእጉ መሰረት የዜግነት እድል አግኝቶ ይኖር ነበር። ይህን ሲያደርግ ምንም አይነት የተሳሳተ መረጃ ለአሜሪካ መንግስት እንዳልሰጠ በማስመሰል መሆኑን የቨርጂኒያ ፍርድ ቤት ራሱ ባመነው መሰረት ጥፋተኛ ነው ብሎታል። እናም የአሜሪካ አቃቤ ጉዳዩን በሚጋባ ካጣራ በኋላ መርጊያ ያደረገው ቅጥፈት ወንጀል በመሆኑ ህጋዊ ቅጣት እንደሚጠብቀው ገልጿል። ጉዳዩን የተመለከተው ፍርድ ቤት መርጊያ ንጉሴ ጥፋተኛ ነው ካለ በኋላ በመጨው ግንቦክ ቅጣቱን ለመስጠት ቀጠሮ መያዙ ታውቋል። በአሜሪካ ህግ መሰረብ በእውሸት ዜግነት ማግኘት ይህንን መብት ሊያሳጣና ከሀገር እንዲባረር ሊያደርግ እንደሚችል ጀስቲስ ኒውስ የተባለው የዜና ምንጭ ዘግቧል። በአሜሪካ እንደ መርጊያ ንጉሴ ያሉ የሰባዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ ኢትዮጵያውያን ጥቆማ ከደረሰው ጉዳዩን አጣርቶ ርምጃ እንደሚወስድ የቨርጂኒያ አቃቤ ህግ አስታውቋል። ወደ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የሳቱ ዜና ይሄን ይመስል ነበር። ከቀሪ የሳት ፕሮግራሞች ጋር መልካም።